dia e bem-vindo ao webinar uh, Zaito 2. Uh, muito obrigado por, por uh, fazer o tempo para assistir. Uh, eu chamo Bogdan, vou fazer a tradução hoje. Também uh, eu sou assistente de vendas. Uh, faço a introdução e falo com bastante de vocês. Um, Logo a seguir, até agora a gente tinha, uh, não, tem que dizer que a sessão de hoje está gravada e se o senhor ou as senhoras querem compartilhar essa gravação com qualquer outras pessoas, pode fazer isso sem problemas, vão receber ao fim a gravação e o link para as outras pessoas. E até agora a gente tinha a senhora Leone, que era a gerente do mercado brasileiro. A senhora Leone vai passar a tratar só dos uh, sistemas Zaito Pro, Select, Elite e Evox. E vou introduzir agora a senhora Lubica, uh, a, a gerente do Balance. A senhora Lubica... Uh, é também gerente aqui no Zaito, trabalha de mais de cinco anos com a Zaito, mas o trabalho da senhora Lúbica é com pessoas de todo o mundo que trabalha com óleos essenciais e esse tipo de produtos. Uh, tem um MBA em marketing uh, e também um, trabalha bastante em Ásia, em todos os países. A senhora Lúbica também está aqui na Europa, por isso temos a mesma diferença de horas que eu. Thank you, Lúbica. Thank you, Bogdan, very much. And hello, everyone. It is wonderful to meet you, at least this way. Um, so online meet you, but I hope we will have a chance to meet in person one day, maybe at a Zaito event in Brazil in the future. Who knows? Uh, a senhora Lubiga está a dizer bem-vindo e obrigado por ter atendido. Está uh, muito contente para conhecer todos vocês, uh, mesmo seja através de um webinar online. E estamos mesmo à espera que esse período acaba para fazer uma viagem ao Brasil e fazer um... Uh, para uh, conhecer vocês uh, cara a cara e fazer o, o webinar ao vivo. We, of course, are unable to travel right now, but let's hope that the situation will go back to normal and that we will be able to organize a big Zaito event in Brazil with all of you and meet you. We would love to, to see you. Temos o problema de viajar nessa altura, que é para toda a gente, mas está tudo muito perto desde que, que isso acaba para o Zaito, para o, o time do Zaito vir para o Brasil fazer esse tipo de evento ao vivo e conhecer todos vocês. Uh, you can see my contact details here. I'm the international sales manager for Zaito. And please don't hesitate to reach out to me if you have any question about Zaito balance, about the pricing or other technologies, please let me know. And uh, I will be your point of contact. Uh, a senhora Lúbica, o gerente de, de vendas internacionais, já falei da experiência que a senhora tem com os olhos essenciais. Nessa página tem todos os contactos da senhora Lúbica, que é e-mail, os, os números. Uh, pode contactar a senhora a qualquer altura sobre qualquer pergunta que, que você estiver. Uh, é a senhora Lúbica que vai ser o ponto de contacto a partir de agora. So, uh, this webinar is going to be focused primarily on Zyro's new immunity report and on the scanning technique, which is remote, which is very popular right now. Um, hoje vamos cobrar o, o relatório de imunidade de hoje, um relatório que apareceu no, no, no software Zyro há pouco tempo e a maneira de fazer o, o scan uh, à distância. A gente chama remote scanning. Due to the current pandemic situation, our Zyro remote scanning became so popular and demanded almost overnight that we, we have a crazy huge demand for remote hand cradles and, and this technique of scanning that we will discuss today. Por causa da situação atual da pandemia, esse tipo de fazer o scan à distância um, começou a ser muito, muito uh, pedido. Uh, a gente teve pedidos enormes para, uh, para, 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 para as malginhas e para, para as pessoas conhecer melhor esse tipo de scan. Today is all going to be about what the recent Zyto 5.0 update brought to us. And I'm talking about the new Zyto Balance Immunity Report and about 26 new biomarkers that you will find in Zyto Balance. Hoje, estamos a ver a agenda uh, com o lançamento do um, 
do relatório da imunidade básica, uh, foi um update feito no software e vão aparecer 26 novos biomarcadores. We also have some updated graphics and emotions, which I'm sure you will find uh, useful and easier to understand, even for children. A gráfica e a novas emoções que aparecem no relatório, que são muito giras, e é, é, é muito bem utilizar isso, e isso também pode ser incluído em, em scans feitos a crianças. Um, we will discuss these new update features in five sections. Vamos discutir esses pontos em cinco se sessões diferentes. First, with the new immunity report, um, we will set four simple steps for a successful interpretation of the report with your client. O primeiro ponto é os quatro passos simples para uma interpretação de sucesso uh, ao relatório Zaito. Number two, we will also talk about frequently asked questions when interpreting a report and the training I recommend to check out and discover and just explore more. Uh, o ponto dois vai ser as perguntas que aparecem mais vezes na interpretação do relatório e o treino que a gente recomenda que vocês fazem e vai ajudar muito na interpretação, o mais treino uh, as pessoas fazem. After that, I am going to explain how you can continue to scan your clients during social distancing and um, how, you can, how you can scan them remotely. We are also going to talk pricing and referral program and current special. Um, depois, vamos falar de como continuar a utilizar Zaitun nesse tempo de distância social, fazer os scans à distância e ao final vamos apresentar os preços e as, as ofertas atuais. Just a sneak peek of the report that we are going to discuss today. This is the beautiful new immunity report. O relatório que a gente está a ver agora é o um novo relatório, que é o relatório da imunidade 2. Um, é o título. And you can As you can see, the primary focus um, is here on some, some main fund foundational areas, uh, which are all essential to be in balance in order to keep your immunity strong and, and um, good for the situation that is happening in the world right now. Uh, podemos ver que para ter a imunidade forte e para... Uh, ultrapassar os tempos que a gente está a viver agora, onde a senhora Lubica tinha o mouse, tínhamos os uh, pontos mais importantes, que está ali escrito o sistema gastrointestinal, imune, linfático, mental e emocional, uh, o sistema de respiração e o sonho. E a razão para este tópico e para este novo report é que, realmente, o melhor que você pode fazer agora é ajudar o seu cliente a melhorar a sua imunidade. Vai ser muito útil para eles neste momento e eles vão ser muito obrigados a você por isso. Vamos discutir isso porque, nessa altura e com a, a pandemia mundial, uh, é muito importante para tratar com... Um, como uma prioridade e ajudar as pessoas para ter um melhor sistema imunitário. But first things first, for those of you who are not familiar with Zyto technology or if you get this question frequently, let's just talk about what is Zyto technology. Primeiro, para chegar à, à interpretação dos relatórios, vamos ver o que é a tecnologia Zyto. A Zytoscan involves presenting questions in the form of digital signatures that the body answers directly. A Zyto quer dizer que vamos apresentar perguntas em forma de assinaturas digitais ao corpo e o corpo vai dar uma resposta direta. The Zyto hand cradle measures the body's galvanic skin response to each unique signature and sends the data directly to the software for analysis. A mausinha Zyto hand cradle faz a medida do resposto galvanico da pele para, para todas as assinaturas que a gente manda 
leva essa análise direto para o software para dar o relatório. If you would like more information about the GSR or the digital signatures, please use this QR code to get to a web page that will explain all, all of that for you. Um, aqui do lado direito, onde consegue ver o, o mausinho da senhora uh, Lubica, aquele code leva para o, o site onde consegue ver mais informações sobre o que é o resposta galvânico e todas as informações que estão aqui discutidas. I mentioned the hand cradle, and, and here it is. This is the Zyro hand cradle. Estamos ver agora uma fotografia da mausinha Zaito. Zyro hand cradle is a key aspect of this process of scanning. The hand cradle is the hardware, the scanner that we use to measure the GSR, and this way to ask the questions. Isso é o sistema, o, do, a parte do sistema que é o hardware que a gente utiliza para fa pa fazer as medidas e levar os dados para o sistema. Zyro Hand Cradle is cleared by the Food and Drug Administration, the FDA, and we are very proud of that because it is the only scanner of this type in the world which is cleared by the FDA. Pois a Mausinia, o Hand Cradle, é o único dispositivo que faz essas medidas, esse tipo de dispositivo que tem o, o que é clarificado pelo FDA. Nos Estados Unidos, e FDA é a administração de comidas e, e drogas. Uh, eles vão fazer a, a passagem ou aquilo que é correto e incorreto para todo o tipo de produtos que há no mercado. The GSR, which the hand cradle measures, shows fluctuations in electrical conductivity of your skin. Aquele que estava a falar antes, a resposta galvânica da pele, isso faz a medida de flutuação em condutividade elétrica na pele. It is the most accurate scanner in the world because it has six points of contact with your skin. É o, o, a mausinha Zaito é o mais claro, é o mais certo scanner do mundo por causa dos seis pontos que fazem contato com a pele. With Zyto Hand Cradle, it is safe to scan children, pregnant women, people with pacemakers, pets, even, you know, you can, you can scan your, your dog if, if there is a place on their skin where you can put the scanner. So all of that is good. Como estava a falar que o Zaito, a mausinha, pode ser utilizado com as crianças, com as senhoras que são grávidas, mulher, uh, mulheres grávidas, uh, pessoal que tem o pacemaker no coração, que tiver uns problemas, também com, com cães, gatos ou animais de companhia. There is a lot more that you can learn about the hand cradle, and if you want to learn more, please use this QR code here on this slide, uh, which will give you more information. Outra vez, para ter mais informações sobre esse tipo de, o tipo que a gente está a falar agora, faz o scan do code QR, que está ali no canto uh, esquerdo abaixo, e vão ter, vai para a página onde há mais informações sobre isso. But one thing to remember about the hand cradle is that this is the same scanner used with professional technologies that Zyra offers, which are, which are used by medical practitioners and private clinics. Uh, a mausinha, o hardware da tecnologia é a mesma para o sistema Balance, tanto como uh, para doutores e médicos que utilizam as, os sistemas uh, mais profissionais da Zaito. When you check our product comparison webpage, you will see that Zaito offers six different systems. And in this webinar series, um, you are going to learn about all of them because Leonie, my colleague, is going to have uh, wonderful webinars about our Zyto Select, Elite and Evox. Uh, como a gente estava a falar, hoje é a primeira sessão do webinar e depois da senhora Leone vai ter webinars sobre os outros produtos que a gente chama profissionais do sistema Zyto, que é o Zyto Select, Zyto Elite e Zyto Evox. E uh, vão ser feitos nos próximos dias e toda a gente recebeu os e-mails. And all of these systems use the same hand cradle, which I want to uh, repeat myself, is cleared by the FDA and the best on the market. Uh, 
Uh, outra vez vamos dizer que todos os sistemas utilizam como hardware a mausinha Zaito, que é a única mausinha que uh, pode ser utilizada uh, e tem a clarificação feita pelo FDA. Ok, as you can guess from, um, from the design of it, the way that this works is that you put your hand on the hand cradle and when the scan begins, um, there will be the GSR measurement. Uh, de, depois da forma da mãozinha, que tem uma forma da mão, consegue ver que assim que a gente põe a mão em cima, um, o scan e a condutividade vai ser, vai, vai ser medida pelo, pelo uh, software. Now the question is, what happens during a Zyro scan? Agora vamos responder a pergunta, que acontece durante o scan Zyto? The first thing that we establish is your range. A primeira vez, tamos, uh, vamos medir o alance. The range is your normal response. In other words, it is something that will help us understand which responses are similar to your normal response and which responses are far away and very different from your normal response. A descrição do alance, do número que a gente vai ver primeira vez em cima, é a resposta normal do campo energético do corpo. E essa alance vai ajudar a ver a resposta que são fora do normal, aquelas que têm que ser uh, tratadas com caução ou, e aquelas que são normais. This brings me to the step number two in this process, which is a stressor scan. Uh, no passo segundo, estamos a fazer o scan dos uh, stressors. With Zyro Balance, we scan 198 biomarkers. These biomarkers you can imagine as organs, glands, systems in your body, emotions, meridians, but also things like vitamins, minerals, pesticides, and so on. No scan normal Zyto Balance, estamos a medir 198 biomarcadores. Isso pode ser orgãs, glândulas, mas também uh, outros produtos, pesticidas. Uh, sim? Uh, and do you remember what I said at the beginning? What a simple Zyto scan is? It is like a questionnaire. Well, the questions part is happening during this step number two, during this stressor scan. We ask your body questions. Como a senhora Lubica estava a dizer do início, isso são perguntas, como fazer um questionário, que a gente põe ao campo energético para ter respostas. É isso que acontece durante um scan com azeite. E quando we get answers, we can see which biomarkers are responding normally, because they are close to the range, and which ones are responding unusually. Durante o scan, podemos ver as respostas que são normais dos biomarcadores e também respostas que não são normais desses biomarcadores que é capaz de ter algum problema. Those that are responding unusually we call stressors because they are responding with a level of energy stress. Essa palavra que a gente utiliza dos stressors é aquela resposta que está fora do normal. É uma resposta que está debaixo de algum stress e então é isso que a gente vai investigar. Number three is a balancer scan. The reason for this is simple. Once we identify where the stress is, we want to get rid of it. A part três é o scan dos equilibradores, ou, ou balancers. Isso é para ver aquilo que está fora e aquilo que isso vai ajudar para trazer dentro do normal. Therefore, during the balancer scan, we send a digital representation of every single essential oil or a supplement that you guys work with, and we observe how your body reacts to this. Durante essa parte, vamos mandar uma assinatura digital de todos os olhos que vocês utilizam e vamos ver a resposta digital que vem para analisar no relatório. Based on the observation, we can then um, we can then see which oils is your body responding to very positively, and we can come up with a list of the oils that will be the most effective for you to to help you get rid of the stress. 
uh, haver a resposta no relatório, vamos conseguir ver quais são os melhores olhos que vão trazer da, do, do stress para normal o, o maior número de biomarcadores. Isso é para conseguir outra vez o bem-estar da pessoa. So when we analyzed all of that in the step number four, um, the final step is that the software generates reports. Na, no passo 4 temos a análise da data e no passo 5 é o relatório que é generado pelo software. And if you think that there is just one report and that's it, you are incorrect. There are actually 15 different reports that you can choose from. Como as pessoas já sabem, as pessoas que utilizaram, não há só um relatório. Há 15 relatórios diferentes no software de Balance. You can work with a wellness report, uh, which is focused on four core body systems um, and lifestyle areas. You can also work with emotions report or an organs report. Temos o relatório de bem-estar, que é o mais utilizado. Depois também temos o relatório das emoções e também há os relatórios que é dos órgãos vector. Conseguimos ver a correlação dos órgãos para, os, um, para o campo energético. But guess, guess which one, which report is the most popular these days? It is the immunity report. E como as pessoas uh, conseguem ver, por causa do, dos tempos em que a gente vive, o mais popular relatório que a gente tem hoje, as mais perguntas, é sobre o relatório da imunidade de hoje. If you use Zyto Balance, you can now get this report in the system for no additional costs. It was added with the latest update and you can just use it and help your clients boost their immunity with this. O relatório está disponível para todas as pessoas que utilizam o Zyto Balance uh, a custo zero e podem ajudar as pessoas para ter o melhor bem-estar e, e ter a, a melhor imunidade possível durante os tempos que a gente está a passar. Now the question is, which report should I pick and show my client? Uma pergunta que a gente tem várias, uh, muitas vezes é qual é o relatório que a gente escolhe? Because if I would show them all of the reports that there are, it might be a little bit too much information. It might be confusing. Porque se a gente apresenta ao final da consulta os 15 relatórios que há, é capaz de ser informação, informação a mais para o cliente. É, é possível ser um pouco confuso. And the answer is easy. The answer is ask your client. And that's my uh, big recommendation here. Before you even begin the scan, ask your client, what do you want to focus on today? Is there anything specific uh, you want to discuss? Any reason for today's scan? A resposta é muito fácil. É fazem, antes de começar a consulta, fazem uma pergunta às pessoas. O que é aquilo que deseja conseguir com a sessão de hoje? O que é aquilo que a gente tem que pôr o foco? E vão ter a resposta do cliente. Maybe they will tell you, well, I have not been sleeping well over the last couple of weeks. So let's see if there is something that would address this area. Por exemplo, se a resposta da pessoa é, nos, nos últimos dias não consigo dormir bem, então vamos ter o relatório e vamos analisar as respostas que vão conseguir dar a melhor opção para a pessoa por que ele não consegue dormir bem. And maybe they will tell you, I have been so moody recently. I really developed a terrible relationship with my husband and I don't know what to do about it. Can we look on more on an emotional side? Outra resposta pode ser, uh, no último tempo estou... O moral está vai para cima, para baixo, a minha relação com o marido está muito mal. Podemos uh, olhar para a parte emocional. And maybe uh, your client will tell you, actually, I just want to improve my wellness in general, and I don't have any priority about what to focus on. Uma outra resposta pode ser, eu só quero fazer o meu bem-estar melhor, quero ficar melhor no, no, nesse sentido, e não tenho nenhuma parte que, que é mais importante que a outra. 
And one thing is for sure, at this time with the virus going on, if your client is not sure and you recommend them to focus on their immunity, I am sure they are going to be grateful for that. Uh, mas também podemos ver, por causa dos tempos em que a gente vive, vive se vocês recomendam as pessoas para pôr o foco na imunidade, eles vão agradecer. So, let's take a look at the report in the Zyro software. Um, we, are going to, we are going to focus in this webinar on the basic immunity report. However, if you would click on select report over here, um, you can see that there are 15 reports to choose from. Como a gente estava a dizer, hoje vamos discutir um pouco o, o relatório do, da imunidade hoje, mas ali onde a senhora Lúbica está, são, consegue escolher os 15 relatórios diferentes. And please remember that this system is available all in Portuguese. So even though the report in my computer is in English right now, it is because I prefer English, but you guys can simply switch to Portuguese and all the reports will be in Portuguese for you. Lembre-se que tudo que a gente está a discutir hoje no, no relatório do Zaito Balance está em Portuguese. Tanto como o, o, o relatório do, de imunidade hoje. Toda, to, tudo está traduzido em Portuguese. Okay, so the immunity report displays responses to six foundational areas of immunity. And these are gastrointestinal system, immune system, lymphatic system, mental and emotional stress, respiratory system and sleep. Um, esse relatório está a mostrar respostas para seis zonas fundamentais da imunidade o sistema gastrointestinal, imune, linfático, o sistema emocional e mental, o sistema de respiração e o sonho. And as the report is saying, optimizing these six areas of immune health can put the body in a stronger position to fend off illness and disease while enhancing overall health. Pois ali a gente consegue ler, para ter essas seis áreas do, 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 do sistema imunitário, para ter em melhor condições, isso só vai colocar uh, o campo energético, o organismo, numa melhor posição de lutar contra a doença ou outro tipo de, de problemas que podem aparecer. E aqui temos respostas dos seis immunity body systems. Por baixo. Ah, onde estamos a ver agora são as respostas de todos esses seis uh, sistemas. The red line here is our range. It is 5.75. And everything that crosses the red line is an out of range response. Como a gente estava a falar, e eu falei o balanço, mas vamos chamar o intervalo, é a primeira medida que a gente fez, que é a linha vermelha que está no meio. Tudo que está do lado direito e que aparece na cor vermelha é aquilo que está sobre um, um stress. E temos que ter atenção, temos que fazer atenção. Ok, so I promised you four simple steps for a successful and easy interpretation of this report. So let's start with step number, number one. O primeiro passo na interpretação de um relatório. And step number one is identify the priorities in this report. O primeiro passo é temos que ver quais são as prioridades nesse relatório. Just like with everything else, when you set up and define clear priorities and goals, it is always easier to work on these um, and rather than if you would not define them and you know it will be confusing which area to focus on and what to discuss with your client como é que a gente faz em qualquer outra uh, outro tipo de, de, de dos problemas que aparecem na, na, no do dia a dia temos que ter as prioridades assim que a gente sabe quais são as prioridades é mais fácil tratar com tudo o resto so when you look at the report tell your client very clearly your priorities to focus on is sleep mental and emotional stress and even though it just barely crosses the range it is the immune system itself a ver a gráfica que está agora quando a gente fala com o cliente 
sobre essa gráfica, temos que ver o prioridade é o sonho, o primeiro, o sistema mental e emocional, e mesmo se o sistema imune é, é, passa pouco, o, o range, o intervalo, também é uma, uh, está fora do balanço. Tem alguma coisa que está sobre stress. The rest of these immunity body systems, such as gastrointestinal or respiratory systems, they are not our priorities to work on because they are under control. A ver o resto da gráfica, o sistema gastrointestinal ou o sistema de respiração deu uma resposta dentro do normal, por isso não é uma prioridade. Eles conseguem estar uh, em equilíbrio sozinhos. Maybe they are stressed, maybe, maybe not, but clearly either your body can deal with them uh, by itself or maybe you're taking oils already which are taking care of these systems. Vamos ver, esses sistemas que estão em equilíbrio são capazes de dar uma resposta em equilíbrio porque o organismo trata estar sozinho e também ter tudo em equilíbrio, ou já estamos a utilizar alguns óleos uh, que ajudem a manter essa parte em equilíbrio. Either way, they're not our priorities. Immune system, mental and emotional stress and sleep, which are the priorities, they need your help. And you can give them the, this help in the form of essential oils and supplements. Aquilo que a gente vai fazer, como a gente discutiu, vamos ver as prioridades, que é o sistema imunitário, o sistema uh, mental e emocional e o sonho que necessita ajuda. E a ajuda que a gente uh, uh, vai dar são os olhos essenciais que as pessoas podem utilizar. When you look at this list of immunity body systems, you will notice that these numbers here are some of them are negative and some of them are positive. Uh, quando a gente está a ver esse relatório, vamos ver os números que aparecem. Há alguns deles que são números normais e outros que têm um negativo, o um símbolo uh, negativo uh, à frente. These numbers represent a response of your client to the question in the form of a digital signature that we ask them during the scan. Esse número é uma resposta que aparece como um número, uma, uma resposta digital a perguntas que a gente faz durante o scan. As you can see in the report, in the screenshot, it says that the range is 5.75. Now I put this into a different perspective for you, uh, just to explain how come some of these numbers are negative, um, but despite of that, they are out of range. Uh, temos mais um gráfico, um, um gráfico que está em cima que não aparece no relatório. Esse gráfico é feito só para as pessoas entender por que temos números positivos e negativos na resposta. The range is actually from minus 5.75 all the way up to 5.75. plus 5.75. Seja o intervalo entra em consideração de 5.75 negativo até 5.75 positivo. Everything within this area is under control. So you don't have to focus on it and, and even look at it in the report. Tudo que está dentro 5.75 negativo e 5.75 positivo está dentro de equilíbrio. Não é uma prioridade para nós. And you will also see that sometimes some of the responses will be zero. The number will be exactly zero. As you can see in the graphic, zero is within range. So again, there is no need to focus on it and you can work on those that are outside of the range because that's the priority. A outra resposta que temos e aparece várias vezes é a resposta com número zero. Como a gente consegue ver na graf, no gráfico, zero está dentro do intervalo, é uma resposta em equilíbrio, por isso aquilo que a gente dá prioridade é só as respostas fora do uh, intervalo. So remember again, step number one, identify priorities. E lembre-se então, o primeiro passo para um, um bom relatório, uma, uma boa explicação é a identificação das prioridades no relatório. Before we look at what oils to recommend to your clients and our step number two, 
um, actually the step number two is to ask your client about stressors in his or her report. Um, o passo segundo é temos que perguntar ao cliente sobre o stressors dentro do relatório da pessoa. Let me take you back to the report in the software. Vamos voltar para o relatório. The first priority in this list is immune system. I want to find out more about it and most importantly, I want to find out which oils and supplements should I recommend to my customers for immune system. Uh, o, a primeira prioridade no relatório que a gente está a discutir é o sistema imunitário. A gente quer uh, obter mais informações porque isso aconteceu. Também dizer à pessoa os melhores olhos uh, para tomar para ficar com o melhor uh, sistema imunitário. I'm going to scroll down and see that there is a page dedicated to each one of these immunity systems. And I'm not going to pay attention to those systems which are not priority, but I'm going to find the immune system um, part because this is the priority for me. Se a gente vai para baixo para ver o, o relatório, a gente vai ver que cada pilar que construi o sistema imunitário tem uma página dedicada. A gente só vai para aquela página que tem a prioridade, que a primeira era o sistema imunitário. When I will send this report to my client's email, they are going to learn so much about immune system just from this description. And even that will help them to better understand how it works and how to support it. Só uh, de ler a descrição do sistema imunitário, uma pessoa consegue ler e compreender aquilo que pode ajudar em ter um melhor sistema imunitário e logo a seguir tudo aquilo que a gente vai uh, discutir vai dar ainda mais ideias e ensinamentos sobre isso. The next thing we can see for the immune system is a list of immune system stressors. There are so many things that affect our immune system. So some of the biomarkers um, are listed here. Uh, logo a seguir, a descrição, temos os stressors do sistema imunitário. Aquilo que causa esse sistema para estar sobre uh, algum stress. Uh, há uma data deles, a gente consegue ver a, li a lista. So the biomarkers which affect the immune system and which responded out of range, which means they responded with a level of stress, those would be listed in, in here, in the record, in the list. Os biomarcadores que deram uma resposta fora do intervalo, que são debaixo do maior stress, vão aparecer nessa lista que a gente está a ver agora. Now, what does this mean for you? Well, Basically, these are things that you can ask your client about. And I repeat myself, you can ask your client about this. Don't try to tell them some kind of conclusions or diagnosis even, because this is not what we want to do when discussing a Zyto report. Uh, aquilo que a gente está a ver agora e aquilo que a senhora, a senhora Lubica está a repetir, se dizer, aqui é que temos que pôr perguntas aos clientes. Não vale a pena dar uh, a nossa opinião sobre aquilo que a gente está a entender ou uh, a, a senhora Lubica está a utilizar a palavra diagnóstico, isso é que a gente não quer utilizar, não é aquilo que a gente Zaito, que, que Zaito faz. These are really just conversation points. And when you ask your client about them, maybe after it, it will make more sense to you and your client. Why is the immunity system responding with stress? Uh, outra vez, fazem essas perguntas aos clientes e vão ver que os clientes vão dar respostas e ali o, vocês vão conseguir fazer a ligação uh, uh, porque o sistema imunitário dá uma resposta de stress. Maybe your client will tell you that they have been using antibiotics for a long time recently and we know that it takes our body a long time to recover from, um, from antibiotic usage. Uh, por exemplo, a pessoa é capaz de dizer que estava a tomar antibióticos uh, recentemente e a gente já sabe que tomar antibióticos vai fazer bastante estrago e o, o organismo de, necessita tempo para para recuperar-se depois de, de, de tomar antibióticos. 
and maybe your client will have no idea why antibiotics are a stressor here because they have not been using any for a long time and that is totally fine o também é possível que o cliente não, não tomou antibióticos, então não tem nenhuma noção porque os antibióticos aparecem no sistema imunitário. There are many reasons why antibiotics are here, uh, why they can be here. For example, maybe your body is stressed just when we introduce antibiotics to it in a form of digital signature. Pois, há várias respostas porque os antibióticos aparecem aqui. Uma delas é o organismo respondeu com o stress ao biomarcador de antibiótico, mesmo se for só em forma de digital. And what that tells you and your client is keep that, please keep that in mind and definitely be careful when it comes to using antibiotics because you would, um, if you ever consider that in the future, because your body is clearly, clearly responding with a level of stress when we ask about it. Uh, e então é aquilo que a gente pode avisar a pessoa e mesmo se a pessoa for para tomar antibióticos no futuro, podemos avisar que o organismo dá uma resposta de stress quando a gente apresenta uh, antibióticos em forma digital. Por isso, faça atenção. Other than that, we can also see that the immune system stress of your client is affected by emotions such as anger or grief. Uh, depois podemos ver que aparecem as emoções na resposta e furia, nervos é a, é a primeira que aparece aqui e depois é tristeza, quando a pessoa está com dor por várias razões, aquele tipo de tristeza. We can also see organs, such as liver um, or, or spleen or so on. And these are all conversation points for you to have in order to develop a discussion with your client easily. Também aparece alguns organs e temos aqui o fígado que está por baixo e uh, a tradução do desse terceiro não, não sei, mas isso também é, é conversas que vocês devem ter com, com o cliente para perguntar uh, se teve dor ou ter ou perguntas para ter mais informações porque aquilo pode aparecer no relatório. And you don't have to be an expert to be able to talk about connections of these organs and emotions to the immune system. We do, of course, recommend to learn as much as possible about traditional Chinese medicine and energy medicine and all these beautiful connections in our body, but you don't have to be an expert. Aquilo que a gente está a dizer aqui não é precisa de ser um experta para ter esse tipo de conversa e dar o melhor aconselhamento, mas a gente uh, diz a todas as pessoas uh, é muito melhor ter uh, informações e conhecimento sobre a medicina tradicional chinesa e a medicina energética para então dar ainda melhor respostas e interpretação do relatório. But when you do learn about these topics, it will give you so much more confidence when you will be discussing reports with your client and you will become an expert. You will become someone that they will look up to. Através de utilização e, e trabalho constante, mais scans e mais relatórios as pessoas vão uh, interpretar, vai ser mais fácil e todos vocês vão chegar a ser expertos com a passagem do tempo e um, estudo. And especially at the beginning of, of this journey, you know what the best thing is that you can do? You can just Google it. Whatever you don't know, you can just Google it. E aquilo que a senhora Lubica um, está a dizer é que mesmo ao início, até a gente chegar num ponto de sentir-se confiante sobre isso, uh, utilize o Google. Para as ligações e tudo aquilo que vocês desejam saber, uh, a gente aconselha a, utiliz a utilização do Google. I want to show you an example of how easy it is to get information which can be so helpful when discussing a report with your client. Vamos ver agora, a senhora Lubica vai nos mostrar a melhor maneira de obter informações. Consider every single scan with your client a learning experience and experiences like this are moving you gradually to, to a more and more professional level. Um, tem que, a gente tem que ver cada scan que faz com qualquer dos clientes uma experiência de estudo e é um passo que vai para frente. O, cada scan vai levar vocês a ser uh, melhor e chegar a ser um, um 
um, un specialista en eso. I was wondering how is antibiotics related to immune system because it is stressor number one, right? Uh, so I googled how is antibiotics related to immunity system, and just like that, I got to a study of university researchers, which gave me plenty of information uh, about the relationship there. Um, para chegar e saber aquilo que é o mais importante, que a gente está a falar como é que os antibióticos estão ligados ao sistema imunitário, utilizando o Google, uh, chegamos a essas respostas que, que vocês conseguem ver aqui. E o primeiro é um estúdio que vai mostrar como os antibióticos estão a destruir o sistema, o, as células imunitárias e fazem piores infecções orais. E você sabe o que é a melhor parte? Whenever this repeats and there will be antibiotics in an immunity report of my client, I will remember this and I will tell them more about the research uh, that I found. E se a gente vai pôr o trabalho em cada pergunta que a gente tem dessa maneira, uh, a gente está ensi uh, a ensinar a, a nós próprios e conseguimos ter mais confiança quando isso aparece novamente no relatório para dar a resposta ao cliente. Another very, very interesting thing that you can Google for the report discussion are connections of body systems and emotions. O resto que o outra coisa que a gente pode fazer é ver as as conexões que a gente tem com o entre o organismo e as respostas que estamos a discutir. So I googled how is anger related to immune system and Here is the response. Outra vez, utilizando o Google, estamos a ver como é que é a raiva, uh, qual é a ligação da raiva com o sistema imunitário. E aqui, outra vez, temos uma resposta, que é um estudo feito na Universidade de Harvard, e logo a seguir, outras respostas que a gente pode utilizar. Thank you, Bogdan. I am assuming that you already translated the response here, right? Just the, the first line. Perfect. So, yes, so, um, you know, it is very simple to Google things. And uh, let me go back to the main point here. The step number two is identify, is ask your client about the, about the stressors after the step number one, which was identify the priorities for your client. Vamos lembrar que depois de identificação das prioridades, o passo segundo é perguntar aos clientes sobre os stressors, utilizando o... aquilo que a gente tem à disposição, conseguimos dar melhores aconselhamento uh, com facilidade. Ok, so we identified the priorities, we developed a discussion with the client, and now we want to recommend the right oils and supplements, right? Então, fizemos o scan, tivemos a discutir o relatório, uh, conseguimos dar os melhores aconselhos ao cliente e agora temos que ver uh, a recomendação dos melhores olhos para a pessoa. Under each Zyra system, you will find a list of essential oils and supplements of the brand you work with. And these are the products that would be the most effective in improving this specific area uh, for your clients. Depois de cada gráfico, de cada relatório e ponto de relatório, temos, onde a senhora Lúbica está a mostrar agora, cada óleo que está comandado pelo esse sistema e o número mais alto dá a melhor resposta do uh, campo energético do, do organismo. In other words, our step number three is recommend these oils or supplements to your client. Então, o, passo, o terceiro passo que a gente está a discutir é a recomendação desses olhos para o cliente. You will also see numbers next to the oils and supplements. And the higher the number is, the more positive the response of your client is to this product. Também conseguimos ver números ao lado de cada olho que estamos a conciliar. O maior o número, a melhor resposta desse olho para trazer biomarcadores dentro de equilíbrio. 
we all know that it would be ideal if your client would be able to use all of these oils, but that is not always possible. Um, so if that is the case here, um, it, it is definitely good to recommend the oils with the highest numbers to your client. Numa situação ideal, o cliente consegue comprar todos os olhos, mas uh, isso não é sempre assim. Então, aquilo que a senhora Lúbica está a aconselhar é sempre dizer ao cliente para tomar o, o óleo que tem a melhor resposta, o maior número uh, ao lado dele. But I have another little recommendation for you when it comes to referring oils to your client. And that is right here. What I did with this report Outra recommendação is... da senhora. Go ahead, Bogdan. Yes. Uh, uh, so, uh, a outra recomendação é para utilizar de esse, esse tipo de relatório na recomendação dos olhos. What I did with this report is I took a picture of the list of products from pages of all three of our priorities. Uh, aquilo que a senhora Lúbica fez, fez fotografias. Uh, no nosso relatório que estamos a discutir, temos três pontos de prioridade. A senhora Lúbica fez fotografias dos três olhos para recomendar desse, uh, desses sistemas fora do um, intervalo. You can see that there is a list of products for the immune system, uh, there is a list for the mental and emotional stress, and a list for sleep. Conseguimos ver, temos os melhores para o sistema imunitário, para o sistema mental e emocional e para o sonho. And as you can see, some of these products are repeating in the list. Conseguimos ver que há produtos que estão a ser repetidos na lista uh, de recomendações. These two products can be found as top products for mental and emotional stress, as well as for sleep. Number one thing I understand when I see a case like this is that these two products will take care of both systems at the same time, and that is great. Uh, aquele que a gente está a ver no, com, com azul, temos esses dois produtos já aparecem com o maior número, tanto no sistema mental e emocional como no sonho. Então, a, to, a pessoa que toma esses produtos vai, vai tomar conta dos dois sistemas ao mesmo tempo, que é o ideal. Number two thing I understand thanks to this is that there is probably a correlation that is causing stress in both systems. O segunda coisa que a gente pode ver uh, a, a olhar para isso é, é capaz de ser o mesmo stress, uh, a mesma coisa que está a causar stress nos dois sistemas. In other words, these two systems are related to one another, and if you see um... If you're if you're not sure about how they affect one another, that is another thing that you can just Google and discuss with your client. Então a gente já sabe que há uma correlação desses dois sistemas no, no sistema imunitário total. E então para ver como é que os dois sistemas uh, são correlados ainda mais, também é outra coisa que a gente pode utilizar o Google para descobrir. So if your client is on a budget or they just want to try one or two products, recommend them these two products because they will improve a large number of stressors. Então, se o cliente tem um, um pronto, não tem o dinheiro todo para gastar, não é? Tem um budget para isso, então chega a um, fazer a recomendação dos desses dois produtos e esses dois produtos vão ajudar uma grande parte daquilo que está fora de equilíbrio. Okay, and now let's take a look at the emotional emotional stress because that is one other area that has been updated in the balance system with the latest update. Uh, vamos ver agora o relatório do uh, do sistema mental e emocional porque isso também recebeu um update quando a gente introduziu um, o relatório de imunidade. So the stressors for mental and emotional stress, they are very often they are hormonal system related. And again, a really good conversation points for you and your client. 
apart mental e emocional, está uh, tá sempre muito ligada com o, o, a parte hormonal. Tem uma ligação muito grande. Também isso pode ser outra conversa para descobrir, quando a gente tem a conversa com o cliente e fazer as ligações. On this list, we can also see a list of emotion stressors ordered from the most stressed one to the least stressed one. Aqui também, também conseguimos ver uma lista de, todos, de todas as emoções, aquele que tem o mais uh, alto número, que está debaixo do maior stress, para o mais baixo. What I hear from Zyder users all over the world is that when they are discussing reports with their clients, they always spend the most time discussing this page and emotions. Um, a, so, uh, Zaito trabalha em mais de 120 países, a senhora Lubica trabalha em quelles todos. O feedback que dá mais importância com, com as pessoas que trabalham com os exceções é a parte emocional. É aquilo que as pessoas estão uh, a passar o mais tempo na discussão do relatório. And I'm very happy that this is such a helpful tool for people to open up about their emotions because I feel like a lot of people often forget about this side of of them and they forget that they also need to keep their emotions healthy and you know in a uh, in a good shape na grande experiência da senhora lubica ela fica muito contente também uh, é aquilo que a, que, que a senhora aconselha a parte emocional é também é a, igualmente import, importante como o, a, a outra parte dos sistemas para ter um bem-estar positivo People they they tend to make sure that they eat healthy, work out, drink enough water, but very often they forget about emotions, even though they are equally, if not even more important. As pessoas estão estão ter isso de de comer bem, de de ter de 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 fazer trabalho no ginásio para ter saúde, mas esquecem se da da importância da parte emocional que é ao tem que ser ao mesmo nível que o resto para para chegar a aquele bem estar um bom bem estar. And sometimes for your clients it can take as little as defining an emotion or giving it a name and when they realize that this is the emotion that they are experiencing and going through they can deal with it once they realize it and then they are able to solve the issue by themselves and it change their improves the quality of their life in uh, in muito in muitas vezes é só um, para o cliente só conhecer o nome dessa emoção que está a pôr stress em cima do organismo do, do organismo chega para uh, tratar sozinha com a emoção e, e trazer uh, um melhor um melhor vida um melhor bem-estar para a própria pessoa. You know, like when, for example, maybe you have been very moody recently and easy to get angry, and it has caused you a lot of troubles with in relationships with others, and then all of a sudden you realize that it has that that anger you picked up from a coworker or someone that you meet constantly and that you that that is angry and of course that affects your uh, your mood as well por exemplo se, se a gente vai discutir sobre o uh, estar furioso com alguém mesmo se assim uma pessoa não é furiosa por natureza mas a pensar na fureza porque apareceu aqui pode ver que se calhar, se calhar um, apanhou esse tipo de emoção do, do, do um colega de trabalho ou de alguém que está em casa e então a manifestação está tá a causar stress e não está a deixar a pessoa uh, ter aquele bem-estar com, com que ela é habituada. And that is why this system is so amazing because it really gives you an insight into what is going on on your energy level and sometimes because that energy level is subconscious we don't always realize it so it takes us a while to realize it and work on it. Uh, o, o sistema Zaito é, é impressionante e extraordinário porque consegue mostrar esse tipo de, de respostas do, do campo energético do organismo, porque essas respostas são a um nível uh, que não, não é con, uh, consciente, é subconsciente, então uh, isso que o Zaito mostra e faz as ligações e deixa nós uh, ter um melhor bem-estar. 
The part that is new here is uh, the list of emotions and organs connections. And with this list, you can see which organs are related to which emotions. Nesse tipo de relatório, relatório conseguimos ver todas as ligações entre os órgãos e as emoções que a gente tem. Todos. Heart and small intestine is these two are related to head and uh, impatient. And then liver and gallbladder are related to anger, frustration, um, jealous and envy, and so on. Another source of great information for you. Um, Outra vez, estamos a conciliar a ler, a, a ler e a ver isso no relatório, porque aqui conseguimos ver que há a forte ligação entre o coração e o intestino uh, pequeno, com a, o ódio, uh, impaciência, depois temos o fígado e o outro com a, a raiva, a frustração, a gelosia e também a... Um, sim. The last step for the report interpretation is step number four, which is recommend the right services to your client. No passo quatro, podemos fazer a recomendação de serviços para o cliente. And when you scroll down uh, the report, you will see that this part is almost at the end of the report. And it is very important to remember that in order for you to see which services is your client responding positively to, you have to set up your service library first. Então, para iniciar, uh, quando a gente começa a utilizar o Balance, temos que escolher os serviços que a gente quer ter no relatório. E ao fim do relatório, depois de fazer o scan, vamos ver as recomendações dos serviços para o cliente. In the library settings, here, over here, bibliotecas, this one, um, the left part of the screen is your library. The right side is Zyro library, which you can choose from. Os serviços que a senhora Lúbica está a falar estão aqui, estão os serviços que estão do lado direito, 297. É assim que a gente escolhe daqui, vamos ver onde a senhora Lúbica tem o um mouse e há ah, os serviços que estão dentro do uh, scan, aqueles que a gente escolheu. Vão do, da esquerda para a direita com a seta azul. There are almost 300 services to choose from, 297. And when you find the one that you want to add to your library, you can just you can just select it and then click on this panel and then it is moved to your library. Então, são quase 300, 297 serviços. E já viu, quando a gente escolhe, pode pôr todos, mas é aquele que a gente aconselha e de pôr dentro do scan só aquilo que as pessoas que vocês conhecem para recomendação. Escolhe o serviço, clique na seta azul e depois está na livraria, então vai ser incluída no uh, scan. This has to be done before you run a scan. And once you set up your services library, it will be saved for all future scans, unless you want to change it. Então, isso tem que ser feito, feito antes de iniciar o scan. E uma vez feito, isso fica assim. Por isso, lembre-se de mudar isso se quer pôr mais serviços ou tirar serviços fora. In the report, in the services part, um, here, the left part, um, actually, in this part, which is almost at the end, um, you are going to see a list of the services which your client has a biological preference for. Então, os serviços que a gente está a ver aqui é aqueles serviços que o campo energético tem uma preferência biológica. Recommend these services to your client. They are definitely going to like this recommendation. It is, and also it is going to ensure that your client will continue to work on their wellness improvement. Uh, pode fazer a recomendação com toda a confiança os serviços que estão aqui incluídos só vão uh, trazer mais benefícios para o bem-estar da pessoa. Besides that, this part, the services part, is an amazing tool for you to grow your business. Uh, o, a escolha de serviços também o, o, é uma coisa que vocês podem utilizar uh, para crescer o negócio próprio. 
I put together just a few simple examples for each of the services in the report. And these examples you may or may not utilize in your business, but make sure to stay creative and extend your business with these services. Por exemplo, a senhora Lúbica está a pôr o exemplos que ela utiliza. Mesmo se vocês não utilizam, pode, uh, tem que ficar sempre criativos e pôr e, e aconselhar os melhores serviços. Isso só vai ajudar uh, o crescimento do vosso negócio. Remember this because I have heard so many success stories um, from our customers all over the world about how they were able to build their, their business because of the services part in the report. É, outra vez a senhora Alvia está a dizer as histórias que a gente tem do mundo inteiro sobre pessoas que, que utilizaram serviços para ajudar o crescimento do negócio uh, e então ela aconselha vocês também fazer o mesmo. Okay, so breathing exercise, the first one. Offer your clients to attend your basic breathing exercise class if this is something that you're familiar with and offer. Por exemplo, se a gente, no, no, a primeira opção, com o número mais alto, é exercícios de respiração. Então, a gente vai oferecer isso ao cliente para atender os nosso, as nossas classes de respiração. Ou... Can, um, if you don't offer anything like that, you can send your client videos about breathing exercises a few days after you scan them. And this will give you a chance to follow up with them and show that you care and maybe schedule a new scan appointment. Por exemplo, se vocês não fazem esse tipo de exercícios de respiração, então, alguns dias depois do scan, pode mandar uns vídeos com esse tipo de exercícios para ver como é que o cliente se sente e também pode tomar essa oportunidade para fazer uma programação para uma outra sessão. A few weeks later, follow up with your client again and ask about their progress on breathing exercises. Has it been helpful in in their lifestyle? Has it, you know, improved their wellness? Depois de algumas semanas de uh, ter mandado os vídeos uh, com esses exercícios, pode ver como é que o cliente está, está a utilizar, se isso melhorou a qualidade de vida da pessoa uh, e ter pronto mais perguntas uh, que vão ajudar tanto você como a pessoa. Next example can be, for example, this raindrop technique. Um, you can invite your client to your live or a virtual event where you teach about this technique. Por exemplo, se a gente uh, vai aconselhar o, o pingo de chuva, a, a, a técnica de pingo de chuva, então podemos convidar a pessoa, se a gente vai fazer um, um tipo de, de uh, ao vivo, ou podemos oferecer uh, um, uma pessoa que a gente conhece que faz esse, esse tipo de, de sessão. Or if you work with something else like Aroma Touch, and this is the service that comes up, you can use it the same way. You know, it 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 is not real. It is not exact for these services. You can use it for many types of services. Bom, aquele que a gente está, a senhora Lúbica está a dizer que não é necessário ser esse tipo de serviço. É qualquer tipo de serviço que vocês conhecem ou que conhece pessoa que faz pode utilizar em um, e na ajuda ao cliente e no crescimento do seu negócio. If you don't work with that particular service, for example, Raindrop, but you know someone that does, cooperate with that person, with that business, and get a 10% discount voucher for your clients to refer them to your business partner that offers Raindrop technique. Por exemplo, se vocês não conhecem o técnico do Pingo da Chuva, ou mais, conhece alguém que faz isso, oferece um desconto de 10% para a pessoa para atender a, te, a sessão do, 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 seu conhecimento, do, do seu conhecido, e então o seu conhecido pode mandar mais pessoas para si. In return, your business partner may have your discount vouchers and refer people to you for a scan or for an essential oils consultation. Da mesma maneira, esse tipo de cooperação, desde que você vai oferecer uh, desconto para as sessões do, do seu, seu amiga e, de outra maneira, aquela pessoa oferece descontos para si, isso só pode ajudar o mais importante, o cliente, a pessoa, mas tanto você como a outra pessoa para crescer o negócio. 
there are many ways that you can use these services to grow your business. Uh, one of my favorites is actually here at the end, yoga. And again, this is just an example, but it can be it can be very very helpful. Uh, ou seja, porque há tantos serviços e tão, há tantas maneiras, uh, vamos dar o outro exemplo que é o yoga e cooperação com centros de yoga. Basically, you may consider to cooperate with a yoga center, um, or if this would be Pilates uh, or a massage, you can consider to co cooperate with that type of a center. And you can organize events together, yoga scans days and slash workshops. Por exemplo, tanto se não é yoga, mas pode ser pilates ou massagens, podem fazer uma variedade de uh, eventos ali, uh, fazer dia de scan com yoga, uh, com massagem, Bem, ou seja, uh, as possibilidades são, um, não tem número, são... Yoga um, center instructor can invite people who attend their yoga classes to attend your workshop and get a free scan. And this way, you can connect with new people and introduce oils to more and more people. For example, a center of yoga can invite the people who are there for a session of yoga to have a session with you and have a scan gratis. And can do this. See? Yes? And in return, you can do the same. You can invite your clients to attend a yoga workshop and have a free yoga class for your clients. Vocês também podem fazer o mesmo, trazer os seus clientes para uma sessão de yoga e ter uma sessão de yoga grátis. Okay, so there are these are four simple steps to interpret the report. I am hoping that they are helpful, but if you guys have any questions, please let me know. I'll be happy to give you more suggestions for your business. Um, isso são os quatro passos simples para a interpretação do relatório, mas faça o favor, se tem mais perguntas, não hesite em contactar a mim ou a senhora Lúbica com qualquer pergunta ou sugestões uh, para ajudar a crescer o seu negócio. And now let's take a look at some frequently asked questions about the report. Uh, agora vamos ver o, as mais frequentes perguntas sobre a interpretação do relatório. I know that despite of this interpretation and four simple steps to get through the report, it can still feel confusing and you may not feel fully confident, especially when you are not when you are at the beginning of your Zido journey. Uh, a senhora Lúbica sabe que mes uh, mesmo tanto para as pessoas que são ao início, mas mesmo, mesmo para as outras, uh, a explicação de hoje ainda deixa dúvidas. Mas lembra-se, é com trabalho e exercício, isso vai ficar muito mais fácil. E agora vamos ver algumas das um, perguntas But mais uh, generais. Please don't worry about that. It will all come with experience. The more scans that you do, the more you talk to your clients about the reports, the more it will all make perfect sense to you. Outra vez, não fiquem dúvidas ou assustadas. O mais vão trabalhar com o sistema, mais scans vão fazer, mais conversas com os clientes, tudo vai ficar muito mais fácil uh, e com mais trabalho feito. And of course, don't forget the education and training part of it. We often get questions about For example, what does it mean when vitamins or probiotic bacteria or vaccinations are out of range? Is it, it is, you know, sometimes really hard to answer that without seeing the whole report uh, or without talking to your client, because remember, it is all one big story. It is not just one biomarker out of range. It is still related to something else. Lembra-se que às vezes... Um... Pode ficar em dúvida se, se uma das perguntas do cliente é por que são os antibióticos ou probióticos fora do balanço. Sempre lembra-se, o relatório não é uma resposta a uma pergunta, é uma história grande. Uma pessoa tem que ver o relatório, ver as relações, as correlações e dali ver uh, aquilo que, que dá mais sentido e por que isso acontece. But let's explain reasons why a biomarker can be out of range. 
here are four possible reasons for that. Um, and I think I'm actually not even going to read it. I'm just going to, well, I'm actually going to read them and give you guys some examples together with your help, Bogdan. Okay, so agora vamos ver as razões porque um biomarcador está fora do intervalo. Aquilo que causa um biomarcador estar fora do intervalo. E a senhora Lubica and... vai ler e eu vou traduzir. Sorry, Lubica, yes. No, no, thank you. And the example I'm going to use is actually a little bit funny. It is um, because I find it the, easy, the easiest to explain. So the example is a chicken soup. Uh, a senhora Lubica vai dar um exemplo como uma sopa de frango. Okay, so the first one is the item is actually causing the body stress. And I think this is very self-explanatory and simple. Pronto. A primeira razão por que um biomarcador está fora do intervalo é porque aquele biomarcador está a causar ao campo energético do organismo algum stress. The second possible reason is that the terrain of the body is such that if that stress were to be present, the body would not be able to handle the stress without an issue. A outra resposta é, o campo do organismo está feito nessa altura de tal maneira que se aquele stress estiver perto ou presente, o organismo não vai conseguir uh, um, ultrapassar isso sem aparecer stress. Ok, e em outras palavras, usando o meu exemplo, eu não estou comendo a soup, a chicken soup, right now, but my body knows that if I would eat a chicken soup, it would cause my body a stress. Por exemplo, utilizando o exemplo da senhora Lubica, a sopa de galinha, eu não vou comer a sopa de galinha agora, mas no subconsciente o meu organismo já sabe, se eu vou comer a sopa, eu já sei que vou ficar mal. Here we have possible reason number three. There is an energetic tie to the stressor. The body dealt with that stress in the past and may act threatened by the prospect of dealing with that stress again. Or the person is energetically aware of how the stress could impact them and the body responds with an outer brain response. Ou a terceira resposta pode ser, há uma conexão energética entre... Um entre o stressor e o corpo. O corpo já teve que lidar com esse stress no passado e a saber disso está ameaçado com o stress, vai causar ainda mais stress. Então a, a, a pessoa está energética carregada e a incompressão de que o stress vai acontecer, então o corpo dá essa resposta. Ok, and here is my chicken soup example. Let's be very creative. Imagine that when I was a child, one day I ate a lot of chicken soup and after that I felt sick. Now, even if I think about eating the chicken soup and I feel a little, you know, I already feel a little bit sick and of course that causes my body some stress. Utilizando o mesmo exemplo da sopa de galinha, a senhora Lúbiga está a dizer quando ela era criança, comeu bastante sopa de galinha um dia e ficou muito, muito mal. E agora, só a pensar naquela sopa de galinha, já está a mandar, já está, existe a conexão energética e o organismo dela está, está a reação com estresse só pensando na sopa de galinha. My... Reason number four, possible reason, is that there is an emotional connection to the stress. Hanging on to and not fully dealing with negative emotions can be a major factor in disease. If there are repressed emotions, they can cause a weakness in the body that makes the body more susceptible to stress. Há uma conexão emocional com o stress. Se uma pessoa fica na mesma, fica agarrada e, e nunca conseguiu ultrapassar o, a emoção negativa, isso é um fator maior na uh, doença. Se há emoções que estão ali guardadas, uh, isso vão atuar como uma, uh, uma fra fraquezidade no corpo e vai pôr o corpo, vai deixar o corpo suscetível a stress. And I'm again going to use my chicken soup example to explain this. So let's imagine 
now a different story. Um, let's say that all my life, my grandma used to cook a chicken soup for me when I came to visit her. And I connected that chicken soup to my grandma on an emotional level. My grandma recently passed away and a couple of, and you know, I, even though it was a couple of years ago, I still experience some grief when I think about her. So now when you ask me about the chicken soup, it brings back memories of my grandma and grief and emotional stress. O exemplo que a senhora Lubica está a dar agora é o, a senhora Lubica estava a comer sopa de galinha com a avó dela, mas a avó dela faleceu. Então, a senhora Lubica nunca conseguiu separar a emoção uh, na conectividade da sopa com o, o decesso da avó. Então, cada vez que aparece sopa de galinha no menu, a ideia de comer, a ligação emocional é tão forte que isso vai causar o stress de aparecer no relatório. Next question. How often should I scan my clients? A outra pergunta. Uh, qual é o tempo que deve passar entre o scan para o mesmo para a mesma pessoa? Well, we don't really have a solid answer to this question, but we do have a recommendation. Um, but ultimately, it really depends on your practice and preference. What we recommend is to scan your clients every month, so every 30 days. Não temos uma resposta certa para dizer esses são os dias. Isso é uma recomendação e aquilo que a gente faz mais vezes é uma vez por mês, cada 30 dias. But if you prefer to scan your clients every two weeks or every two months, it is totally fine. It is trust your instincts and your experiences with the oils. Também a senhora Lúbica está a aconselhar para ter confiança no seu, uh, na sua um, experiência com, com os óleos essenciais e uh, se quer ser 30 ou 60 dias, isso faça, faça confiança na, na vossa experiência. And maybe the best way to identify what time range is the best to uh, schedule an appointment with your client for is when your client has been using products from their last report long enough so they can they had a chance to be effective and now it's time to replace them or add new oils então uh, de outra maneira de ver isso é quando a pessoa tem bastante tempo de utilização dos produtos que a gente uh, recomendou no uh, na sessão precedente para ver os resultados And we have one more question here, uh, which is very frequently asked. Uh, and that is, why am I seeing different stressors of a certain body system on different clients' reports? Então, a terceira pergunta que a gente tem aqui é, por que a gente está a ver stressors do, uh, que apartem a um, um dos sistemas ou um reportes diferentes da mesma pessoa? Let me put this question into other words. If a liver, for example, is an out of range response for me, it is going to be listed as a stressor for immune system on my report. If liver did not respond with stress for you or for Bogdan, it would not be listed for immune system. Por exemplo, o exemplo que a senhora Lúbica está a dar, se o fígado apareceu como o stressor no relatório da senhora Lúbica uh, e para mim ou para você já não apareceu na lista, então não vai aparecer como stressor. So basically, there is a group of biomarkers categorized to be related to um, to some body systems, for example, immune system. And some of these biomarkers responded with an out of range response for your client A. And these are listed in their report as stressors. And then biomarkers which responded with an in range response are not listed in the report because they are not stressors. But your client B has a different group of stressors and a different group of biomarkers which responded within range. Does that make sense? Então, temos que ver o cliente A e o cliente B. Quando a gente faz o scan, é capaz de ver 
como era o fígado, o exemplo, aparecer como stressor para o cliente A e não para o cliente B. Isso é, no raporte do stressor, só aparece aquela o, o órgão que está sobre debaixo de algum stress. Se isso no, no, no cliente B não está, então não vai aparecer. Ok, so here, these were some frequently asked questions. We do actually have two documents which answer a lot more frequently asked questions. And these documents, if you're watching this webinar live, you can download from here. If not, please let me know and I will send you the documents with frequently asked questions. Uh, temos dois documentos, uh, para as pessoas que estão aqui ao vivo conseguem fazer o download desses documentos agora e se não também vão receber os documentos, uh, chega a pedir a mim ou a senhora Lúbica e vamos mandar com todas as perguntas. In order to fully understand your Zyto system, I highly recommend to complete your training. I know that it might not be your favorite thing to do, but it only takes a couple of hours and it is very possible that you will learn something about your Zyto balance features that you didn't know and you wish you would know that because it helps you be more successful with it. A senhora Lubica uh, dá um forte aconselho de, por favor, uh, ir ao zaito.com e fazer o treino. Uh, vai demorar algumas horas, é capaz de não ser a coisa mais gira para fazer, mas vão, é outra maneira de aprender novas coisas. Se você quiser aprender mais sobre os Zyto Biomarkers, tradicional chinês, medicina, uh, body systems, essential oils, e todos esses tópicos que podem ser úteis para a sua educação nesse in this field there is a plenty of resources we have for you para aprender mais sobre a medicina tradicional chinesa uh, os stressors uh, tudo que 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 vocês pensam que uma pergunta está disponível uh, uh, e, e a gente pode oferecer For example, for gastrointestinal system i put together a list of articles and videos with professionals on on those systems You can watch all of these and, and read the articles. Uh, consegue ver aqui a lista e agora estamos a dar o exemplo do sistema gastrointestinal. A senhora Lúbica tem aqui os links para aquilo que é mais importante e que ajuda mais para aprender sobre esse sistema. And yes, these articles and videos they are in English, so I apologize in advance. But please remember that. For example, for the articles, if you open them in a Google Chrome or your um, or other browsers, you can have them translated automatically with just a few clicks, and you can read them in your Portuguese language. Pois tudo que a gente está a ver agora está em inglês e a senhora Olga está a pedir desculpa por isso, mas desde que vocês abrem isso com Google. Para fazer o clique direita no mouse, consegue pôr a tradução em português para todos os artigos e para todos, uh, tudo aquilo que a gente ensina hoje, como um, para, para, para a ajuda de, de aprender ainda mais. Isso pode ser utilizado em português. E o mesmo para vídeos, para esses YouTube vídeos. Se você quiser ver eles com subtítulos portugueses, você pode, nas settings do vídeo, você pode muito rapidamente colocar subtítulos em português. Subtitles. So you can do that. There are many videos on how it is done, but if you need any assistance, just let us know. Uh, Lembre-se que mesmo a utilizar os vídeos de YouTube, ali também e toda a gente que, que o cliente recebe maneira de pôr subtítulos uh, em português para os vídeos. Se precisam de uma ajuda, faça o favor de anunciar a senhora Lúbica ou a mim, a gente vai mandar uh, os links como acionar isso. And here is another example of a list of training resources. This is for immune system, which is so widely discussed right now. And I want to say again that we will send you this recording so you, you will also have an access to all this information. Temos o outro exemplo aqui, o sistema imunitário, com os links para aprender mais e, e conhecer mais. Lembre-se, uh, vamos mandar a gravação e vão conseguir tomar os links da gravação. And if you want to find articles and information like this, here are some Zyto resources that you, resources that you can access free of charge. Uh, a, outra vez a custo zero a acionar o Zyto, uh, o link, são mais uh, outras maneiras de ter mais uh, mais coisas para aprender. 
For example, our Zyto blog. Here in the top right corner, in the search area, you can just search a keyword of the topic that you are looking for, and I guarantee that you will find plenty of articles about that. Lembra-se, o blog do Zyton, imagina aqui, há discussões e artigos de 120 países, pessoas como vocês que trabalham em qualquer outro país, e vai para pôr o, a palavra, só uma palavra-chave ali onde está, está a dizer busca, uh, vão aparecer todos os artigos. Lembra-se, isto está, uh, pode ser em português também, só para fazer clique direita e pôr uh, na língua portuguesa. Also, make sure to join, if you're a Zyto customer, make sure to join our Zyto forum. This forum is, um, it is something where Zyto, existing Zyto customers, users, they can exchange experiences and questions. And even Dr. Cook, who is the founder of Zyto Technology, he often answers questions on this forum. Uh, pode juntar-se a a família Zaito no fórum e pode pôr perguntas e ter respostas diretas. Temos a equipa de treinamento que responde a todas as perguntas, mas mesmo o fundador e o, a pessoa que inventou a tecnologia Zaito, uh, Dr. Von Cook, uh, várias vezes entra no fórum e fala com as pessoas, dá ajuda e respostas. The next one is actually really impressive. This is, this is a study program about Zaito that you can do online and you can become a certified Zyto specialist. Um, Trinity School of Nutritional Health offers this online program that you can apply for. Um, aqui temos essa universidade dos Estados Unidos, isso tem que ser feito em inglês, mas se quiser uh, ser um especialista Zyto, pode fazer o clique nesse link que está aqui e vão ter mais informações sobre esse programa, como chegar a ser um especialista Zyto. And on our social media, we often post updates such as monthly promotions, new blog articles, updates of the software, or when we release a new language. So I recommend to check these out and follow too. Outra vez, uh, a gente está to em toda a social media, tem tudo que a gente faz, os uh, webinários que estão ali, os artigos, consegue ver através do Facebook, Instagram, YouTube. E a gente, a senhora Lubica, aconselha de. de de ver esses um, links também. And now we have, we actually are getting to the question that we have received countless number of times over the past few weeks. And that is, how can I scan my clients during social distancing and during this pandemic? Agora vamos ver a pergunta, como é que a gente consegue fazer o scan durante esse, uh, a, a distância social e durante a pandemia que a gente está Viver agora. Remote scanning has always been a part of Zyto Balance, but it has never been more demanded and useful all over the world than it is right now. A gente sempre teve a, a possibilidade das pessoas fazer um scan à distância, mas por causa de, dessa pandemia, agora está mais utilizada que nunca. If you own a Zyto Balance system, you can scan your clients remotely for no additional cost and with no limits. So your clients, all they will need is a hand cradle and a PC with an internet connection. Para fazer esse scan à distância, a única coisa que a outra pessoa que recebe o scan tem que ter é um computador com ligação à internet e uma mousinha. You can either ship one of your hand cradles to your client and then they can ship it back to you or your client can purchase a hand cradle from Zyro through you and your account and then you can scan them remotely. Vocês podem mandar uma das mãozinhas para a pessoa e depois a pessoa manda de volta para si ou se quiser aquela pessoa pode comprar através de vocês uma mãozinha para eles e vocês só vão fazer o scan à distância. Once your clients has have a hand cradle and they download a Zyto remote application to their computer, you would simply switch on the remote mode in your Zyto software and then connect to your client's application. Assim que a pessoa vai fazer o download do link Zyt remote, vocês também pode pôr o sistema, o software no remote e consegue fazer o scan sem problema.
let me show you how it's done very quickly. Here on the main menu, uh, this is the icon that you want to use if you want to scan remotely. Se vocês querem fazer isso, conseguem ver a senhora Lúbica e tem ali o, o, o link pequeno que diz Zaito Remote. Tem que carregar naquele botão. When your client has the application downloaded to their software, and remember, it is not the software that they download, it is a special, specifically designed application for this, then you click here and you click on connect and then you get, you get a unique code that you will send to your client. Ou seja, as pessoas não vão fazer o download do software que vocês têm. Isso existe uma aplicação que vocês vão mandar para o cliente e eles vão fazer o download de Zaito Remote. Depois, vocês vão carregar naquele coisa, quadradinho pequeno, carregam em, em fazer conexão e depois vão ter esse code que vão ter que dar à pessoa. Of course, on this link, it takes you uh, to the web page which explains you the whole process and all the details that you and your client need to know. It's very simple, actually. É muito simples. Temos ali o e carregar outra vez. É só carregar na, naquele aplicativo e, ou seja, é muito, muito simples para fazer isso. Oh, and here, this is the website that you can go to. If you would like to buy a remote hand cradle for the re remote scanning purpose, this is the pricing in currencies that we charge in. Uh, ou seja, se alguém quer fazer uma compra só de uma mausinha para utilizar este tipo de scans à distância, tem aqui os preços e no, seja, no, no, no valor uh, do, do país em que a gente trabalha, naquilo que trabalha Zaito. Please remember that right now um, the shipping to Brazil takes us about one month. It may be affected by the situation going on and uh, maybe something else, but basically we really appreciate your patience. So we do ship to Brazil, but it just takes a little bit more time. Uh, we have experience, as I discussed with many of you, e, uh, <laughs> tivemos experiências e atrasos em, uh, com, com mandar os, os produtos para o Brasil, e isso já falei com vários de vocês, isso pode durar até 30 dias, e a gente aprecia muito a sua paciência com isso, estamos a tratar de fazer isso mais rápido, mas nessa altura, por causa da pandemia e de, da situação, é, a única maneira é de mandar e, e a demora de 30 dias. If you wish to order a remote hand cradle, you can contact our tech support with this email and you can you can order it. They will be happy to assist you. Se vocês desejam fazer a encomenda, pode, pode fazer isso no link que está aqui, que é o support@zaito.com e eles vão fazer a, a encomenda para vocês. If your clients or friends have been scanned by you already and they are ready to get their Zyto balance system and work with it, I would love to introduce our referral program to you because it is very generous. Ou seja, para cada pessoa que vocês querem introduzir a Zyto, uh, isso é o, program o programa que a gente chama o programa de referência e a senhora Lubiga quer fazer a introdução disso. For each person that you refer to Zyto Balance, we will reward you with this super generous bonus of 100 US dollars. And you can refer unlimited number of people and earn unlimited number of bonuses. No há nenhum limite. Se vocês querem referir alguém ou introduzir alguém a Zyto, depois de que a compra é finalizada, vão receber 100 dólares. Não há um limite, pode fazer a introdução do número... Uh, qualquer de pessoas para o Zaito. There are people, some of our customers, who earn several hundreds a month just by referring their colleagues, their colleagues to us. And this way they help their colleagues and their online because they, Zaito will help them become more successful and they also earn the bonuses. Uh, há várias pessoas que fazem isso a introduzir o download deles próprios, a introduzir, já recebe uh, algumas centenas de, de dólares para fazer a introdução, estão a ajudar a equipa para crescer e isso é bom tanto para a pessoa e para o, o download uh, em crescer no, nos negócios.
for those of you who would like to either buy the system for yourself or recommend Zyro to someone who you think would benefit from using it, let me explain the pricing to you. Então, a senhora Lubica vai fazer a explicação do preço, do custo atual uh, do software Zyto Ballot. The Zyto Balance package comes, well, it comes as a package. Uh, which includes hardware, software, and your license. And the costs, the price of this package is 399 US dollars. Então, o pacote que é o balance, que temos o hardware, a mausinha, o software e a licença, o custo total é 399. The amount of 399 is a one-time payment. We will ship the hardware to you and you can use it as often as you like. You can share it with your friend if you want or use it by yourself, as many scans as you want. Ou seja, isso é um, um pagamento de 399, pode utilizar isso tanto você ou quer utilizar com outras pessoas e não há um número uh, limitado de scans, é ilimitado, pode utilizar constantemente todos os dias. The second part of the cost is our monthly subscription fee. The monthly subscription fee, which keeps your license active, enables you to run all the scans. It gives you all the updates of the system or of essential oils, company library, all the tech support, customer service and coaching. And the fee is $50 per month. Há uma mensalidade de 50 dólares para mês. Isso é a licença. Isso é, te, vai ser paga para ter a possibilidade de fazer os scans todos os dias. Tem o Opti do software e da livraria. Aquela livraria que vocês utilizam está sempre... Uh, uh, tem sempre o update e também as sessões de treino e ajuda que a gente oferece o suporte técnico. There is no commitment with the monthly subscription. Uh, that means that if you want to take a break from using the system, if you travel somewhere for a vacation or something, you can simply deactivate your license. And when you are back from your holiday, you can, and you want to use the system again, you can reactivate the license. Uh, essa licença não tem nenhum contrato. Ou seja, se vocês querem tomar uma pausa ou vão de férias e querem interromper o pagamento, chega a mandar um e-mail e depois, quando volta, pode começar outra vez a utilizar a licença. Não há nenhum custo adicional, pode parar e reativar como vocês desejam. There are no limits or fees for reactivation or deactivation. Então, não há nenhum custo adicional para deativar ou reativar a licença. And here is some great news. <laughs> we are actually running a quick promotion, which is only available until June uh, 30th, so until the end of June 2020. Uh, a melhor notícia de hoje é o, a promoção que a gente tem agora até o final uh, do, do mês, até dia 30 de junho, que são os três meses grátis e... Um... Sim? Sí? E... If you already have a Zyto Balance, this is an amazing time if you have a colleague who has been considering getting a Zyto Balance too and they have been waiting for a good promotion to buy the system. This is a great time to refer them to Zyto. Por exemplo, com essa promoção, que são os, meses, os três meses grátis e uh, custo de mandar zero, uh, se você já tem a promoção, uh, pode ganhar os 100 dólares e introduzir alguém uh, e que consegue comprar e ter um, essa grande promoção. With this quick sale, you are going to get three months of subscription free of charge and also free shipping. So altogether that is a saving of 167 US dollars. Então com essa promoção, outra vez que a senhora Luiz está a dizer, são os três meses de uh, licença grátis, também não há nenhum custo para a gente mandar uh, a tecnologia para vocês e o, o, o custo em dólar são 167. To make it even easier for you, I arranged one more special for you. So if you wish to place your order with a three monthly installment plan, um, that will be available to you with a zero interest rate. 
e aquilo que a senhora Lúbica pode fazer para as pessoas que atendem o webinar de hoje uh, é pôr o, o pagamento de, do, do, do balance em três pagamentos iguais uh, sem instalamentos nenhum. Ou seja, não vai ser custo adicional para ter um pagamento em três uh, meses. So just please remember that if you prefer the installment plan, please let me know at my email, which is lubica.zyro.com, and I will make sure to, to have that applied to your order. Se alguém deseja de ter o pagamento em três mensalidades, faça o favor de uh, escrever isso um, para a senhora Lubica no e-mail que está ali, e a senhora Lubica vai mandar uh, o papel de uh, três meses de pagamento. So this is the Zyro Balance system, um, the most popular Zyro system and the tool that helps essential oils advocates all around the world to, to grow their sales and to grow the success of their downline, but most importantly to help their family and friends to improve their lifestyle. Então, isso é o sistema Zyto Balance, o sistema utilizado por milhões de pessoas no mundo inteiro para ajudar do próprio bem-estar, mas da mesma maneira para ajudar a crescer o um negócio que tem a ver com o bem-estar e oferecer bem-estar para as pessoas. Zyto Balance é suitable as your own personal wellness decision support tool to help you make the right decisions when it comes to supplements and oils and make sure you get the most effective oils for yourself. Isso é um, uma coisa que vocês conseguem utilizar para o próprio bem-estar, para conhecer os meus olhos e as melhores olhos que vão fazer melhor para o próprio bem-estar. And it is also suitable for um, if you are for you if you are an essential oils and supplements advocate and distributor. It helps you a lot with your business and it really moves your business to the next more professional level. E tanto para, para as pessoas, como a senhora uh, Lúbica estava a dizer, de mesma maneira é para as pessoas que utilizam o, o, os olhos como um negócio, isso vai levar o seu negócio para o próximo nível na recomendação dos olhos essenciais, os, o, o, os produtos que vocês trabalham. Um, and Zyto Balance is also a tool for wellness coaches and people such as chiropractors or massage therapists. So keep them in, in mind when you think about who you can refer to Zyto Balance. Também há pessoas, uh, os quiropraticantes, um, um, treinadores do bem-estar que utilizam, ou vocês têm sempre que pensar aquilo que consegue introduzir como serviços e crescer o negócio, o negócio dessas pessoas ao utilizando o Zyto. So if there is such a person that you would like to refer to Zyto or if you are the person that would like to purchase a Zyto balance system and if you have any questions, please let me know. Here is my contact. I look forward to hear back from you. And uh, also I would love to hear about um, what do you think about this webinar and what other topics would you like for our future webinars? Então, se tem qualquer pergunta, pode contactar a senhora Lúbica, tá, o contato dela está agora no, no ecrã. Uh, se desejar falar mais sobre outros tópicos de Zyto Balance uh, ou qualquer feedback, uh, faça o favor de escrever através de e-mail e a gente vai fazer o melhor para responder em curto prazo e uh, tratar de, do, dos desejos das pessoas. Então, so, thank you all very much.